I hope that none of you know the feeling that I'm about to describe. We are working with the history, with the complex history. You will help us, Israel, Palestine, for better understanding. Fear made the wolf bigger than he is. There are a lot of mechanisms that keep us apart. The problem is the occupation. We are in a state of war. <laughs> <laughs>c'est quelque chose qui se transmet par la famille, mais c'est quelque chose qu'on peut devenir aussi. C'est une culture, c'est plusieurs choses. Et c'est ce qui fait aussi un petit peu la particularité du, du peuple juif, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui essayent de mettre les juifs dans une case, euh, soit seulement une religion, soit seulement une ethnicité, soit seulement une nationalité, mais ça ne marche pas comme ça. Donc c'est plusieurs choses à la fois. le narratif israélien. Si vous ne comprenez pas le narratif israélien, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il y a une politique qui est menée comme celle qu'on voit aujourd'hui. Donc il y a des liens à faire. Et donc je vous demande vraiment de prendre le temps de vous poser des questions, de vous dire on est où, de quelle période parle-t-on. On vous parle d'une histoire qui a moins de quatre générations dans nos régions. Le Yad Vashem, il permet de comprendre le narratif israélien. Pourquoi Israël, dans sa politique depuis sa création, elle parle que de sécurité Au vu de ce que vous avez vu au Yad Vashem, normalement, vous devez commencer à avoir des éléments de réponse qui vous expliquent pourquoi. Moi, personnellement, je n'arrive pas à concevoir ce que ça peut être et ce que c'est que de vouloir exterminer un peuple de la surface de la Terre. D'accord Par contre, et c'est le but de ce projet, il y a moyen de comprendre un conflit où il y a des enjeux géopolitiques, où il y a euh, un historique, des narratifs différents, et on peut comprendre les points de vue et les positions de chacun. On peut comprendre même le point de vue auquel euh, on n'adhère pas. On peut comprendre tous les points de vue et on peut essayer de comprendre ce que ça implique sur, le, sur, sur une carte, sur le plan politique, géopolitique, stratégique et autres. Mais ils voulaient construire euh, leur propre pays, leur propre endroit, ou leur propre chez-soi, mais en prenant le pays de quelqu'un d'autre et utiliser de la violence, que ce soit génocide ou pas, que ce soit meurtre de 6 millions ou, euh, ou 60 personnes, ça reste un meurtre et un crime. Et pour moi, ça ne justifie pas le fait que, juste parce qu'il y a des juifs qui sont morts beaucoup plus que des palestiniens, que ça va... Tu vois, que je vais accepter le fait que c'est pas la même chose. J'entends que chaque mort... Est, est terrible. Et il ne faut pas hiérarchiser les morts et les violences. Surtout, on parle souvent de cercle vicieux, d'escalade de, de, de la violence. Après, il y a quand même des crimes là, en, en juridico-juridique pur. Tu vois, les crimes contre l'humanité, génocide et crimes de guerre qui sont ce qu'on appelle imprescriptibles. On pourra toujours poursuivre ces crimes. Devant la Cour pénale internationale, on définit clairement c'est quoi un génocide, c'est quoi un crime de guerre, c'est quoi un crime contre l'humanité. Et donc, ça différencie, aussi, il faut nuancer, c'est pas comme n'importe quel crime. Et ce qui se passe dans ce conflit là, le conflit israélo-palestinien qu'on découvre et qu'on essaie de détricoter et de comprendre, de déconstruire les stéréotypes, etc. C'est pas la même chose. On n'est pas dans une industrialisation comme ça, une planification de massacre de toute une population, de toute, de toute une religion. Je sais, c'est un argument qui vient souvent. Simplement, il y a un problème ici qui est 
qu'il y a une bataille ici entre deux peuples pour une terre et que cette terre elle est très petite. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va y voyager. Je suis Simone Suskind, je suis la fondatrice de IEM et je suis aussi l'initiatrice de ce programme Israël-Palestine pour mieux comprendre. Le projet Israël-Palestine a pour but de permettre à des jeunes de mieux comprendre le conflit israélo-palestinien, de mieux comprendre la complexité de la société civile israélienne et palestinienne et du coup de lutter contre l'essentialisation et alors la méconnaissance de ce qui se passe réellement ici et de verser dans une forme de, de nuance qui permet aux jeunes du coup de ne pas tomber dans des visions binaires qui peuvent être potentiellement dangereuses. On ne vient pas ici pour faire la paix, ce n'est pas en nos mains, mais on vient ici ensemble venant d'écoles très très différentes de Bruxelles, se confronter à ce conflit, rencontrer des jeunes de notre âge, euh, découvrir les réalités complexes du conflit et l'objectif c'est de rentrer à Bruxelles ensemble et construire le Bruxelles de demain. C'était la première fois du projet qu'on qu faisait face, euh, pas seulement à une autre école, mais à une autre école qui est dans, une autre, dans un autre pays, avec une autre culture, avec euh, peut-être une autre vision du monde, ou, des, ou avec une autre langue. So this is not an art school, it's a creative thinking and innovation school, which means that we take art as a tool, to inspiring us to create and work like we work in the school, which we'll explain. We are not really interested in the final product. We're interested in the process, okay? So the process is what you're going to do today. And in the process today, the most important thing is to get to know each other uh, and all, in all the informal ways that uh, we can all do. I think it's more important than any subject matter that we are going to learn. It's really, really important that we enjoy it, okay? And have fun with it. Because enjoyment is the motivation, is the, is, is the strongest motivation to do anything. Ben, j'entends parler de ce conflit, j'entends parler genre, plein de choses, plein, 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 plein de choses. Après, on ne sait pas fin, discerner le vrai du faux, euh, savoir fin, si, si ce qu'on nous, si qu nous, qu nous fait manger, c'est vrai ou pas. Donc, euh, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a, on a voulu venir sur le terrain pour vraiment comprendre et rencontrer des personnes comme vous, par exemple, qui, qui, euh, qui, êtes, euh, qui habitent ici. I think... Even though we live here, it's still hard to tell what's true and what, what's false. It's obviously not as hard in Belgium because we live in the situation, but still we're like in Tel Aviv, we're not very close to the conflict, even though it looks like we are. And we kind of live in a, in a reality where it's not part of our everyday life. And Yeah, for us, it's, it could be hard to understand it too. It's or close family or friend. You don't hear random uh, strangers' opinions about it. So I don't really know the full picture, but uh, usually when uh, it comes up in family, it's in a heated debate. So usually you do not really understand uh, the clear picture. It's mostly uh, a lot of people shouting on each other, and, and that's that. And we learn a lot about Israel's history and how we got created and everything we learn it about like we learn about it every year um, but we don't really get to see much of the other side and the only way we really can learn about it is either by ourselves or through a special program or something it's not something we talk about really in school I think 
I just think it's one of our biggest problems when both sides don't really talk with each other or about each other. That's why we can't understand each other and we can't talk. And there's just, everybody has like an ego. It's very, very big. And we just can't get ourselves to talk to each other. And that's one of the biggest issues right now. And each area is kind of in their own bubble. Yeah, like Israel, Israel is very divided. I don't think it's uh, the government has initiative in in, uh, in resolving this conflict, and I just think that we don't really know how to do it ourselves because, like Michael said, we don't have a program like you guys are in right now. <laughs> J'ai fait connaissance avec des filles de mon âge et l'une des premières questions qu'elles m'ont posées c'est « Asma, quel est ton rêve ?» Et j'avoue que par cette question j'ai été marquée du fait que je me dis que si, si, si j'aurais rencontré d'autres filles à Bruxelles ou quoi, elles ne m'auraient jamais demandé ça particulièrement. Elles m'auraient plus tant dit euh, « C'est quoi tes réseaux euh, Qu'est-ce que tu aimes faire ?» Et elles, elles se rattachaient à un but précis. On a eu donc la chance de discuter avec les élèves sur place et je trouvais qu'ils se projetaient vraiment dans le futur, ils se projetaient loin. La première question qu'ils m'ont posée, c'est « Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard ?» Et du coup, moi, j'ai répondu « Pourquoi je voulais devenir pilote d'avion ?» etc. Enfin, parce que c'est mon rêve. Et donc, je lui ai bien sûr retourné la question. Et moi, personnellement, j'avais parlé au conditionnel « Je voudrais », parce que c'est un souhait, c'est pas sûr. Je lui ai retourné la question et lui, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a répondu « Je vais devenir médecin et je vais étudier en Europe ». On a une chance de vivre en Europe en fait. J'ai cette chance et je ne m'en rends pas forcément compte. J'ai le droit de faire n'importe quel métier que je veux, n'importe quelles études. D'avoir tout ce système scolaire qui nous permet de nous ouvrir à plusieurs portes pour plus tard. Et elles, elles sont rattachées à un but précis et elles croient en ça. My name is Michael Schnell. I'm the co-director of Pathways, the Institute for Negotiation Education. And our goal is to bring principle-based negotiation, interest-based negotiation and creative problem solving into the education system here in Israel and Palestine. What is the first thing that jumps into your head when you hear the word negotiation? This word means many different things to many different people. All of this has to do with negotiation whether it's the peace plan, hostages, and political negotiations, or it's personal negotiations, meeting people with different opinions and learning facts or information about one another. Our goal is also to bring communities that are often a part of a segregated school system together to learn these life skills so that they're speaking a common language, a shared language of negotiation and of creative problem solving to apply to their own lives personally, eventually professionally, so that we can look at a future which is more cooperative, creative, and hopefully less riddled with conflict. about the Arab nice village, uh, if you open in your phone Google map, you can, we are not exist. You cannot find our townships, our uh, villages, our tribes, our lands, you can't find it. Uh, you know, in the empire days, there, wa there was no uh, border between uh, Egypt, Palestine, Jordan, uh, it was open. The Jews, when they came here, they said this land is empty and the Bedouin did not have land because they moved from place to place. But this is not correct. It's very, very important for us first to recognize our village and to let us live the same way that our parents live. אני אישה בדואית מיישוב לא מוכר. אני נולדתי וגדלתי ביישוב לא מוכר, שאני אומרת לא מוכר, זה אין מים, אין חשמל, אין תשתית, אין הרבה דברים. Cette femme, en fait, elle nous a raconté son histoire, euh, qui est une histoire magnifique, un combat qu'elle a mené toute sa vie 
pour défendre ses droits en tant que femme dans cette société patriarcale. Cette femme qui nous a parlé, elle a, elle a vécu tellement de choses. C'est rare de voir une femme dans une culture comme celle-ci s'imposer comme ça. Je trouve ça très beau et très courageux, surtout là où elle était, c'est-à-dire un village où c'est vraiment l'homme perçoit la femme comme que la femme reste à la maison. Ouais. Et elle, elle a montré que non, en fait, que la femme peut étudier, que la femme a des droits. Elle-même, elle le disait, elle, elle, a, elle a brisé la culture bedouine. Elle s'est imposée, c'était incroyable. Ce qui manque à femme bedouine, ce sont les outils, les moyens d'être au centre. Il faut, il faut faire en sorte qu'on puisse entendre sa voix, qu'elle soit partenaire dans la prise de décision. Quand on l'écoute parler, c'est un modèle, tout simplement. Nous voulons que nos filles ne passent pas par, ce, par, par quoi nous sommes passés, qu'elles aient une vie meilleure. Bienvenue à Bejan, l'endroit le plus pastoral et le plus haut d'Israël en altitude. Et gamme à Betsefer, à Chimio Chad, Bimdinat Israël, à Nachno, chez Chanim, Bimia, à Rosa Kotla Bagrou, et gamme à Kamar Chouanarti. Les Druzes ont été présents en Israël depuis sa création en 1948, et plutôt que de rechercher l'indépendance, ils ont toujours recherché la paix avec le gouvernement en place. Une paix qu'il dit qu'ils ont réussi à avoir. Actuellement, il y a environ 143 000 euh, druzes sur le territoire israélien, ce qui correspond à 1,6% de la population. Les druzes sont répartis entre des villages avec que des druzes et des villages où ils habitent avec d'autres arabes. Et tous les villages druzes se trouvent au sommet des montagnes. Pourquoi Parce que leurs ancêtres étant toujours en minorité, ils ont, la, ils ont été persécutés à travers l'histoire et ils sont toujours réfugiés vers le sommet des montagnes qu'ils voyaient comme un abri. Aujourd'hui, ils ont la citoyenneté israélienne et un passeport israélien, mais puisqu'en tant que communauté religieuse, ils doivent se soumettre à des règles strictes, le gouvernement israélien a adapté certaines des règles du gouvernement pour eux. Donc ils disposent par exemple de leurs propres tribunaux. Israel is separated by language and in an area where there's conflict and war um, having those two separate bubbles um, has its ramifications so from the age of being a toddler up until 18 years old these uh, children have no meaningful interactions with anybody who's not exactly like them and the consequences of that are stereotypes that go unchecked, insinuating violence, feelings of superiority and separation. So if you think about it, everyone in Israel has gone through that separate school system. And so about 20 years ago, there was a group of parents that said, we don't want our kids to be growing up in that kind of environment. We don't want our kids growing up hating each other. And so the first hand-in-hand -hand classroom was born. And since that small classroom, Uh, we are now six schools across the country with 2,000 students and 1,000 students on our waiting list. And an important thing to mention is that we're also public schools. So what does bilingual education mean? From the uh, preschool age, so from the age of three, classrooms have two teachers, an Arabic-speaking teacher and a Hebrew-speaking teacher. Okay. And they're not necessarily translating for each other. They're teaching together.
a demandé euh, aux élèves euh, palestiniens, israéliens et du coup belges de construire leur ville idéale ensemble. Euh, donc on leur demande voilà, les principaux bâtiments euh, d'une ville, donc des hôpitaux, des écoles, euh, les lieux sacrés, euh, les endroits de divertissement, etc. Où est-ce qu'ils veulent les placer Quel genre d'endroit est-ce qu'ils espèrent dans leur ville Alors qu'on a des villes qui sont loin les unes des autres et qu'on vit des, des, des réalités différentes, quels sont les points communs et les différences euh, qu'on qu entretient dans, dans nos villes et dans nos espérances On a dû coopérer avec les élèves locaux pour créer une ville. Ce qui a été intéressant avec euh, ces élèves-là, c'est qu'ils demandaient des choses simples et ils insistaient sur le bon fonctionnement de ces choses. Par exemple, euh, ils demandaient un, un palais de justice non corrompu. Ils ont insisté sur ça. Ils ont demandé une police juste, une police qui arrête, comme les, les Israéliens, comme les Palestiniens. Et j'ai trouvé ça vraiment euh, touchant parce qu'ils tenaient à ce que euh, le système fonctionne parfaitement, à ce que le système fonctionne bien, alors que nous, on se permettait de demander à un centre sportif, un spa, etc. Et franchement, je, je tire de cette expérience qu'en qu en fait, on peut se satisfaire du nécessaire. Et c'est quelque chose sur lequel on devrait méditer, franchement. Et personnellement, j'aimerais travailler sur ça donc à mon retour en Belgique. face à nous non seulement une ville qui était millénaire, mais en plus on avait face à nous les trois religions réunies. Et euh, même si c'est une ville avec euh, du conflit, avec, euh, avec des, des, des tensions, et ben, franchement euh, je trouve que quand je les vois tous les trois côtoyer, je, me dis, je trouve ça tellement triste qu'ils se battent alors que j'ai l'impression que ça se côtoie tellement bien. Vous avez là-bas plusieurs églises. Vous avez les catholiques, les orthodoxes, les arméniens, les coptes, les assyriaques, les éthiopiens, les protestants. Vous avez énormément de monde. Voir ce mélange, cette mixité de religions en un seul endroit, en même pas 100 mètres, tu vois. Tu vois tout qui se mixe. À un moment, on était dans l'église, en bas, et on entendait l'appel à la prière au même temps de la mosquée. Et deux minutes après, tu entends les cloches de l'église qui sonnent. C'était... <rire> tu regardes et tu dis, waouh, tu verras jamais ça chez nous, tu verras jamais ça. C'est... Incroyable. C'est un truc de fou. On se retrouve dans, dans une église, on entend l'appel à la prière, Enfin, c'est tout... En fait, dans un, si petit, dans un si petit périmètre, on peut voir les, les trois plus grandes religions monothéistes. C'est fou. C'est fou. Et genre, même ce jour-là, il pleuvait et tout, mais comme si j'étais bien, quoi.
that we must talk about. And if I was there as a soldier and I didn't saw these things, so n nobody is. And we need to start talking about it. And that's what we're doing in Breaking the Silence. The problem is not the soldier. The problem is the occupation. So, and it, this is a governmental thing. It's not something that uh, the soldier or the army can change. We, we have a goal and our goal is to end the occupation. And we think, we believe that the first step should be uh, to uh, see, to realize our part uh, in this thing. Cette mon rencontre m'a beaucoup marqué. Elle m'a vraiment beaucoup marqué. Et c'est vraiment le fait que ce soit une personne qui pouvant privilégier de l'occupation au niveau économique, au niveau territorial, puisqu'ils ont bénéficié de des colonies, des plats, trucs comme ça. We're doing two main things. One is uh, collecting testimonies from soldiers that served uh, in the occupied territories in Gaza and the West Bank. And the other thing is our educational work, uh, meeting groups, taking tours to Hebron and to South Hebron Hills. Elle se met contre ça, contre l'occupation, et se met du côté des oppressés. C'est super compliqué de faire ça. En tant que palestinien, on n'a quasi pas le choix. Alors qu'en tant qu'Israélien, on bénéficie simplement des colonies, Et pourtant, on voyait bien qu'elle résistait complètement. Elle était contre complètement l'occupation et, et la politique d'Israël. Et ça, c'était incroyable. Quand tu vois ça, c'est incroyable. I started to learn about the Palestinians and to notice that we're not talking about it. Okay, there is this people that we're controlling, but we're not talking about it. It's like totally invisible. The Palestinians, they are also they have history, they have narrative, also want to define themselves uh, as, as a people. It took me a lot of time to process that and to understand th that what the things that I said as soldiers to my groups was part of. And then I decided that I want to break my silence. time in the whole world where everyone fighting for flag, color, uh, borders. We in Palestine and especially Freedom Theater, we believe and we ask and we fight for to take out borders, to take out flags, to take out everything makes difference between people and make just open land for everyone and live in happy freedom way. We've been almost 80 years under the Israeli occupation and the Israelis took enough time and used enough ways to change and use the propaganda to make a different picture of reality. And I've been, I've been in Belgium, I've been in Europe. I know also in your community there is also a differences and there is also a problems and there is also Arabs, uh, Lif Lamont, Lif Lamont, Lif La, Lif La, Lif Lamont. If people come together, done. 
And as a Palestinian, I know this because we are the most community in the world are divided. Because the occupation lasts for now is because this structure divide people and rule, kill them. You know, Palestinian West Bank, Palestinian Gaza, Palestinian 48, Palestinian 64, Palestinian uh, with Israeli ID, Palestinian with the Jerusalem ID, Palestinian Jordanian, Palestinian Lebanese, Palestinian Egyptian, Palestinian Europe, Palestinian African, Palestinian camp, Palestinian village, Palestinian city, and you can go and go and go. So that's for sure harder to come one Palestinian. And that's what everyone wants. Because we are under occupation, and because we, we fight for our freedom, and we don't have our freedom yet, and the first intifada, second intifada, that the older generation try their way. They try the resistance, the stones, the shooting, the bombing, the fighting, and this is my generation time, and Tobasi and all the artists here to, to have a, a third cultural intifada. So for me, and for the Freedom Theater, we're not just doing theater just for art. We are resisting through theater. We are fighting through theater. If there is a third intifada, it should be an artistic cultural intifada. <laughs> YouTube, ballet, songs, rap, theater, dance, street theater. And this, I believe in this way, much more than in any other way, violent or guns. Guns can kill, but cannot make freedom. Look, when you're born here in Palestine, you have no choice. Our culture feeds us all the time about, like, we and you live that the occupation in your life. The occupation didn't allow you to do anything in your life. Like, it's not easy to travel. It's not easy to go to the sea. It's just 40 minutes here. Nobody in this area allowed to cross the wall. You grow up with this idea all the time. If you go to Nablus, checkpoints. If you go to Ramallah, checkpoints. So many, like, part of the family, friends being arrested. And you grow up with this life. You reach the state of mind where there's no way to go back. You have the responsibility now to really change wherever you can. Time running and this age is the golden age. Please try to enjoy it and use it in the right way. Our style is mainly protest photography. Our work is really connected to what is happening on the ground. By dividing the country into two, you are not decolonizing it. You are just partly finding a compromise. It's a colonial case, and under colonial cases, the only thing you should ask for is decolonization. All of the refugees who are in Syria, Lebanon, Jordan, these people are not asking for something which is not a right. It's a right according to the United Nations 194. And they still have their documents. Let people who own the lands come back to their places. Because if you are not allowing them, you are still pressing on the ethnic cleansing button.
voudrais savoir si euh, le gouvernement palestinien s'ils l'ont euh, soutenu euh, aveuglément euh, quand ils publiaient les caricatures. Non. Je n'ai pas le full support des autorités authority. Pourquoi uh, Because the the idea of the cartoon is to criticize the government, to criticize the authority, and to feel what the average people uh, feel. If you support the government or the president, you are not cartoonist. So the government and the ministers of Palestinian uh, authority are not happy with my cartoons because I don't cheer them and I look for the issues that they are not pleased of and that uh, the people feel so they are not supporting. When I was in prison, I used to make uh, portraits of prisoners. I made uh, thousands of portraits. When you torture somebody, you expect that that man will hate you, not to like you, not respect you. I forgot about that time. When I meet Israelis, I, I respect people. I respect people wherever they are. All the people all over the world are supporting Palestine. I think Palestine became the conscious of the world. We don't have armies to protect us, but we have the sympathy of the people. My peace plan, one state solution. In this state, people are equal. Arabs, Jewish, Christians, Ethiopians, Africans, they are equal. Something against nature to have a religious state. Even if you are enemies, you have to respect each other to respect each other as human being. But you have your mind, you have your idea, you have your position, you have to fight for your position, you have, but all in peaceful ways. I don't believe in violence, and I think that uh, the resistance of Palestinian people must be non-violent. <laughs>
voit un grand tag qui dit Palestinian euh, Will Win. Je trouvais ça en fait. Euh, déjà, ça mettait direct dans l'ambiance. Ça veut dire qu'ils ont espoir. Ils ne perdent pas espoir, mais c'était. En avançant dans la vie, en fait, on voit des bâtiments délabrés. C'était vraiment choquant, en fait. C'est pesant, en fait. L'atmosphère est lourde là-bas. On voit des, des pierres partout, des, des, des bâtiments cassés, etc. Je suis عائلتي انولدوا في منطقة اسمها بيت نتيف قرية صغيرة في في الخليل بسمع عنها لكن ما شفتها بتمنى ان يوم من الايام اني اشوفها انا مسؤولة مسؤولة برنامج نور للنساء الاقوياء واسست مجموعة نور في سنة 1900 elle dit qu'elle a six enfants, elle dit qu'elle a un enfant maintenant, il est âgé, c'est lui qui a un handicap et elle dit que lui, il lui a appris beaucoup de choses dans la vie. Bien sûr, quand on était palestinien, il y avait des difficultés qui étaient très difficiles, qui étaient un peu difficiles, qui étaient un peu difficiles. Au début de l'année, on n'a pas eu de femmes, on n'a pas eu de femmes, on n'a pas eu de femmes, comme aujourd'hui, les femmes et les femmes. Au début de l'année, on n'a pas eu de femmes, on n'a pas eu de femmes. بعد سنة بلش الفلنتير المتطوعين يحكونا لا في كثير شباب حابين يشاركوا فبعد كانت إنا شوية يعني خجلانين كثير وإشي بس بعديها تقبلنا يعني بعديها جبناهم كان الوضع يعني أول ما يعني أجوا عنا رجال مع النساء كثير كان صعب والسهل مش زي اليوم اليوم بقدر أحكي مع الكل سواء ستات أو شباب صبايا مع الكل بس قبل لا هذا الإشي كان صعب كثير Mon rêve, ce serait de, de revenir ici, dans l'association Nour qu'on a rencontré, qui travaille au camp Aïda, qui travaille avec des jeunes handicapés, puisque c'est une cause qui me touche beaucoup depuis que je suis assez petite, parce que j'ai souvent été en contact avec des personnes handicapées, et ça m'a apporté beaucoup de choses. يعني وصلنا لحد 2015-13 سيس نشتغل مع بعض نعلم الضيوف اللي بيجوزوا يزوع فلسطين نعلمهم كيف الأكل وبلشت كمان دحكيفه كمان في بيتي ما كان عندي مكان زي هيك ما كان نهائيا يعني بلشنا من السفر ما كان حدا يدعمنا بالأدوات أو أي شيء بس كانت الفكرة كثير يعني تجربة إنها كثير كانت حلوة هي صعبة جدا مش سهلة لكن تجربة كثير حلوة إنها in the world that brings victims of a conflict from both sides to speak to one another even as the conflict is going on. On the 4th of September 1997, two Palestinians got out from a refugee camp near the city of Nablus wearing to their bodies detonation belts and grenades. And in the suicide bombing, seven people were killed the Palestinian bombers, and five Israeli civilians. My sister, Svadar el Hanan, was killed instantly from a shrapnel of the bomb that hit her in the back of the head. Why? Why here? Why us? Why in Jerusalem? Why my family? Why Svadar? What happened to my family is not a personal experience. It's a political experience. It's an experience that came to my family 
after men and women, like ourselves, made political decisions. And for that, they need to be accountable for it. My story started on 16th of January 2007. An Israeli soldier shot and killed my sister Rabir from the first school. She was 10 years old. And it took with me seven years to make peace with myself, to understand that there, there is on the other side a human being like me. And our blood is the same color. Today I am still doing my revenge. And here I'm doing my revenge, but in a very different way. I'm not killing people. I'm just telling people my story and my pain. <coughs> and I'm telling people to wake up. And our problem here, especially here in this area, we don't know each other. But we think that we know each other that well. This land, it's not for the Palestinians. And also, it's not for the Israelis. We have to learn how to share it together, or in the end, both sides, Israelis and Palestinians, we're going to be under it. I was born here, and this is my country. And Eagle was born here also, and this is his country. I'm angry for two reasons. The first one is that I've been lied to all my life. The Jews and Palestinians, the Jews and Arabs, should be apart. But in this place, forever, since always, Jews and Palestinians live together. And this is a lie that I'm very angry for. The second reason I'm angry, in this place, my country, it's so easy for him and for Abir and for my sister to get killed. My sister, she got killed for no reason. Or maybe the reason it's one thing, because she was a Palestinian. And his sister, she got killed also. <laughs> for no reason, or maybe the reason she was Israeli. And that's the problem. We're here losing our lives for nothing because we are Palestinian or Israelis. This kind of trauma that happens to you, you don't have to remember in your mind. You remember in your body. You remember in every single cell of your body. Now, I work with children and the first activity I do with them is talking about our political body and what it absorbs. All the traumas of this region, never mind if you lost a sister or you only heard about someone who lost a sister or you've seen a bombing or your cousin was in a bombing, everybody has these kinds of stories. This thing is imprinted in you and you don't even notice. Our problem is not a singular problem. It's part of a global injustice. In your home, every time you see sexism, racism, Islamophobia, anti-Semitism, don't be silent. Speak up against injustice everywhere. Please don't be pro-Israel or pro-Palestine. You will never help us. Be pro-peace and justice, and that's what we need. to do what you have to do, to say what you have to say, to fight for what we believe for the whole humanity, not just Israeli or Palestinian. It's a devoir for us, who have had the chance to come here, to share what we've experienced with the other people. I live well this change. I like to change, so I want to change people. And I want to change ça change en fait. We need your help. We need the vision and the, the ideas of the youth, of the people, of intellectuals from all over the world in, in order to reach a peaceful solution.
le conflit israélo-palestinien, c'est un des sommets de la complexité. Ça doit leur permettre vraiment de construire leur avenir en ayant compris ces éléments de complexité, en ayant compris qu'ils peuvent agir aussi, parce que pour nous c'est très très important de ne pas devenir des citoyens qui attendent que les choses se passent, mais qui veulent influer sur ce qui se passe dans nos sociétés. Je pense que son engagement, ce n'est pas juste participer au projet, c'est peut-être aller plus loin, faire peut-être quelque chose à côté qui n'est pas forcément un rapport avec ce que j'ai fait durant cette semaine ou le conflit israélo-palestinien, mais avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai euh, compris. Euh, c'est pour ça, pour moi, m'engager. C'est aller au-delà de notre engagement et de ce qu'on avait prévu de faire. Hashem, 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 Hashem,